ஹலோ எஃப்எல்விஎஸ் இந்தியாவில் கல்வி முறை எப்படி வந்ததுன்னு பார்ப்போம் லார்டு ஹேஸ்டிங்ஸ்னு ஒரு பிரிட்டிஷ்காரர் பதினெட்டு பதிமூணில் இங்கிலீஷ் ஆளுமையை இந்தியாவில் நிலைநாட்டினார் எப்படின்னா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் சார்டர் ஆக்ட் பதினெட்டு பதிமூணில் ஏற்படுத்திச்சுங்க இதுதான் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அதாவது ஒரு கூட்டு பங்கு நிறுவனம் இது ஆயிரத்தி அறுநூறுலேருந்து பதினெட்டு ஐம்பது வரைக்கும் இது வந்து இருந்தது இந்திய முகல்ஸ் தான் இதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அவங்களோட கூட்டு சேர்ந்தாங்க இந்த நிறுவனம் சைனாவிலே இயங்கி வந்தது இந்த கம்பெனி ட்ரேட் மட்டும் பண்ணாமல் நம்மளோட பவர்லேயும் அதோட ஆளுமையை செலுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு இது நம்ம இந்தியர்கள் சில பேருக்கு இது பிடிக்கல பிரிட்டிஷ் சமாளித்தார்கள் இதை எப்படி நிலைநாட்டினாங்கன்னா கூர்கா போர் பதினெட்டு பதினஞ்சில் பிந்தாரி போர் பதினெட்டு பதினெட்டில் மராத்தா போர் அப்படின்னு பிரிட்டிஷ் சண்டை செஞ்சு அமர் சிங் அமீர் கான் பீஷ்வா பஜ்ஜி இவங்களையெல்லாம் வீழ்த்திச்சுங்க பெங்காலில் சில புதிய திட்டத்தை உருவாக்குனாங்க அந்த திட்டம் என்னென்னா கல்கத்தாவில் ஒரு புதிய கல்லூரி தொடங்கினார்கள் இங்கிலீஷ் தான் முதன்மை மொழிய மொழியாக இருந்தது இந்த திட்டம் ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடாதுன்னு புக்ஸு ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க இந்தியன்ஸ்க்கு ஹையர் போஸ்ட் கொடுத்தாங்க நாளிதழ் சமாச்சார் பத்திரிக்கான்னு பிரிட்டிஷ்காரர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் கல்வி திட்டத்துக்காக பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் லட்ச ரூபாய் கொடுக்குது நம்மளோட நிலங்களுக்கு அவர்கள் வரி வசூல் செய்து நிதி திரட்டினார்கள் கல்விக்கு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் நல்ல உதவி செய்கிற மாதிரி செஞ்சுட்டு கிறிஸ்டியானிட்டியும் வளர்த்தாங்க கல்வி முறை வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இதுக்கு சார்டர் ஆக்ட் தான் மிகவும் துணையாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஆசிரியர் டீச் பண்ணுவாங்க ஆசிரியர் மாணவர்கள் கலந்துரையாடல் குறைவு மாணவர் மாணவர் இன்டராக்ஷனும் கம்மி வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுனா ரெட் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் கிளிக் செய்து லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பை